ஹலோ தேர் நான் உங்கள் பீட்டா நண்பன் நம்ம சேனல் ஒரு வழியாக நூறு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணிவிட்டு அதுவும் ஒரே மந்த்தில் ஸோ இது நூறு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி அப்புறமா வான கிரை அப்படிங்கிறவங்க நம்ம எல்லா வீடியோலையுமே வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலாக தேங்க்ஸ் சொல்லிவிட்டு நேராக இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் சரி ஓகே இன்னைக்கு இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு லாகின் ஃபார்ம் டிசைன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி மட்டும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு டக்குனு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பெல் பட்டன் நினைக்கிறீங்க சரி ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டை வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் உங்களுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஆல்ரெடி தெரியாது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை போய் செக் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் சரி ஓகே இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபோல்டரில் ஒரே ஒரு ஜேபிஜி ஃபைல் மட்டும் இருக்குது இது கூட நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலும் ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஓகே சரி ஓகே இப்போ நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிவிட்டோம் சிஎஸ்எஸ் இன்னொரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல் நம்ம பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிஎஸ்எஸ் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியாச்சு சரி ஓகே இப்போ நம்ம நம்மளோட இந்த இந்த இதை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஆக்சுவலாக வந்து ரெண்டு கண்டெய்னரில் நம்ம இந்த டிசைன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று இந்த பேக்ரவுண்ட் இந்த பேக்ரவுண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ளூ கலர் ரெட் கலர் இருக்குல்ல அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு டிவ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு டிவ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா முதல்ல இப்போ பேக்ரவுண்டு கிரியேட் பண்ணால் பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் இதில் அந்த லெஃப்ட் டிவுக்கு ஒன்று அப்புறம் அந்த ரைட் டிவுக்கு ஒன்று இப்போ அந்த ஃபார்ம் கண்டெய்னருக்கு வந்துடலாம் ஃபார்ம் கண்டெய்னர் இதில் ஐஎம்ஜி ஒன்று ஏன்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு இமேஜ் இருக்குல்ல இந்த இமேஜுக்கு ஒரு டேக் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இந்த ஃபார்ம் கிட்ட ஒரு டேக் போட்டுக்கலாம் ஃபார்ம் டாட் மெயின் ஃபார்ம் அப்படி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே இந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல்ல ஒரு ஹெட்டிங் வேணும் அப்புறம் ஒரு பேராகிராஃப் வேணும் அப்புறம் ஒரு இமெயில் அப்படி ஒரு கொஞ்சம் எலமெண்ட்ஸ் வேணும் இதெல்லாம் அப்படி நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல இந்த ஃபார்முக்குள்ளே ஹெச் ஒன் வெல்கம் டேக் அதுக்குள்ளே பேராகிராஃப் டேக் சைன் இன் டு கண்டினியூ அது கீழே ஒரு லேபிள் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் லேபிள் இமெயில் லேபிளுக்கு டைட்டில் இமெயில் ஆர் யூசர் அது கீழே இன்புட் இன்புட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் டாட் யூசர் நேம் இப்போ அது கீழே இன்னொரு லேபிள் லேபிள் ஃபார் பாஸ்வேர்ட் இதில் பாஸ்வேர்ட் அப்படி கொடுத்துக்கலாம் பாஸ்வேர்ட் இதுக்கு ஒரு இன்புட் இன்புட் டைப் ஆஃப் பாஸ்வேர்ட் அப்புறம் ஒரு பட்டன் சாரி இன்புட் டைப் பட்டன் இன்புட் சப்மிட் சப்மிட் டாட் பிடிஎல் இதில் லாக் இன் அப்படி கொடுத்துருவோம் சரி அவ்வளோதான் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்லில் பண்ண வேண்டிய விஷயத்தில் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம முடிச்சுட்டோம் இதில் இப்போ இந்த ஐஎம்ஜி ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ் பேக் டாட் ஜேபிஜி கொஞ்சம் ஸ்டாலில் லிங்க் பண்ணிக்கலாம் லிங்க் சிஎஸ்எஸ் ஸ்டாலஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரௌசரில் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதே இப்போ நம்ம சிஎஸ்எஸ் போட்டு அப்ளை பண்ணி அந்த மாதிரி நீட்டாக மாற்ற போகிறோம் சரி ஓகே இதை விட்டுருவோம் முதல்ல சி முதல் ஸ்டைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லா எலமெண்டில் இருக்கிற மார்ஜின் பேடிங்கை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் மார்ஜின் சாரி மார்ஜின் ஜீரோ அப்புறம் பேடிங் அதுவும் ஜீரோ அப்புறம் பாக்ஸ் சைஸிங் பார்டர் பாக்ஸ் அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற ஃபான் ஃபேமிலி மாற்றிக்கலாம் ஃபான் ஃபேமிலி இதில் வந்து பாப்பின்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாப்பின்ஸ் சான்ஸ் சரி சரி ஓகே இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல இந்த பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேக்ரவுண்டில் ஃபஸ்ட்டு இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு நம்ம என்ன டியூ கொடுத்துருக்கோம்னா பேக்ரவுண்ட் அப்படி கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு டாட் பேக்ரவுண்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் கொடுத்துடலாம் பொசிஷன் ஆப்சல்யூட் டாப் ஜீரோ லெஃப்ட் ஜீரோ பாட்டம் ஜீரோ ரைட் ஜீரோ 
இது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் க்ரியேட் பண்ணுற அந்த இது வந்து டாப்பு லெஃப்ட்டு ரைட் பாட்டம் எல்லா சைஸுமே நல்லா ஸ்டிக் ஆகி வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு வந்துடும் ஏன்னா ஜீரோ போட்டிருக்கனால அந்த சைடில் தான் ஒட்டிட்டு வந்துடும் இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஸ்பிளே கிரிட் கொடுத்துக்கலாம் டிஸ்பிளே கிரிட் ஏன்னா நம்ம இதில் ரெண்டு ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் அந்த இடத்த அதனால் இப்போ போயிட்டு கிரிட் டெம்ப்ளேட் காலம்ஸ் ஒன் எஃப் ஆர் ஒன் ஒன் எஃப் ஆர் ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட் சைடு லெஃப்ட் இருக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் ரைட்டுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ போயிட்டு பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்போ ரைட்டுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் டார்ட் ரைட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா இதுதான் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணது அந்த பேக்ரவுண்டுக்காக சரி ஓகே இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்மோட இதெல்லாம் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம டாட் ஃபார்ம் ஃபார்ம் கண்டெய்னர் ஃபார்ம் கண்டெய்னரில் போயிட்டு இதே மாதிரியே கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதுவும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தான் வரணும் அதில் போயிட்டு பேஸ்ட் இதில் என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பேடிங் கொடுக்க போகிறோம் பேடிங் எயிட்டி பிக்சர் பேடிங் எதுக்கு அப்படின்னா இதில் இதே மாதிரி தான் அதுவும் வரும் அந்த கண்டெய்னரும் ஆனால் என்ன ஆகும்னா பேடிங் ஆகி வரும் பேடிங் ஆகும்போது இவ்வளோ ஸ்பேஸ் வரும் அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸில் வர மாதிரி தெரியும் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸில் வரும் இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அதனால் இந்த இமேஜை கொஞ்சம் இமேஜ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐஎம்ஜி ஹைட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸு ஃபிட் கவர் ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் கரெக்டாக இந்த இடத்துக்குள்ளே நின்றும் இது இப்போ இந்த இது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இமே இதோட இமேஜுக்குன்னு கொடுத்துருக்க இடத்த மட்டும் ஆக்குபை பண்ணும் அந்த இருக்கிற இடத்த மட்டும் இதோட ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணாது அதாவது அதோட வேலை ஓகே இப்போ அடுத்த நம்ம பாக்ஸ் ஷேடோ கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பாக்ஸ் ஷேடோ ஜீரோ 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 ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் இப்படி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பார்டர் கிரியேட் ஆகும் அது இந்த மாதிரி பாக்ஸ் நம்ம இதில் பாக்ஸ் ஷேட யூஸ் பண்ணி பார்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ நம்ம அந்த மெயின் ஃபார்ம்க்கு வரலாம் இந்த ஏரியாவுக்கு இதுக்கு என்ன பேர் நேம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா மெயின் ஃபார்ம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கோம் டாட் மெயின் ஃபார்ம் மெயின் ஃபார்ம்ல ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுக்க போகிறோம் ஒயிட் ஃபஸ்ட்டாக பேக்ரவுண்ட் கலர் வைக் கொடுத்துருவேன் அப்புறம் பேடிங் கொடுத்துருவேன் ரெண்டாவதாக பேடிங் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் கொடுத்துருவேன் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போவே லைட்டாக கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆன மாதிரி தெரியுது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹெச் ஒன் எலமெண்ட்டை ஸ்டைல் பண்ணலாம் அந்த ஹெச் ஒன்னை ஃபார்ம் ஹெச் ஒன் இதை போயிட்டு மார்ஜின் டாப் ஃபிஃப்டீன் பிக்சர் கொடுத்துருக்கலாம் மார்ஜினில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸிங் கொடுத்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி இந்த பேடிங் ஆக்சுவலாக நிறைய கொடுக்கலாம் சரி அப்புறம் அந்த பேராகிராஃப் எலமெண்ட்டை பார்த்துக்கலாம் மெயின் ஃபார்ம் பேராகிராஃப் அதுக்கு ஃபார்ம் சைஸ் வந்து 0.75m ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சின்னதாக வரும் இந்த மாதிரி அவ்வளோ இதுக்கு மார்ஜின் பாட்டம் கொஞ்சம் அதிகம் கொடுத்துருக்கலாம் மார்ஜின் பாட்டம் ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் கொடுத்துருக்கலாமே அப்போ இதில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸிங் கிடைக்கும் இது கொஞ்சம் செப்பரேட் வர மாதிரி தெரியும் இப்போ இமெயில் யூஸ் பண்ணி அதை பார்த்துக்கலாம் இமெயில் யூஸ் எல்லாமே அப்படியே விட்டுருவோம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்புறம் அது பிரேக் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் அது இது நெக்ஸ்ட் லைனில் வரும் பாஸ்வேர்ட்லேயும் போய் ஒரு பிரேக் கொடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இப்போ இதை இந்த இதை ஸ்டைலிங் பண்ண தொடங்கலாம் அது நம்ம என்ன நேம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா யூசர் நேம்னு கொடுத்தோம் கரெக்டாக யூசர் நேம் அப்படி கொடுத்தோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் வித் வித் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இது இந்த வித் வந்து ஃபுல்லாக பிடிக்கும் அடுத்தது பார்டர் பார்டர் 
ஜீரோ பிக்சல் ஜீரோ கொடுத்துருக்கலாம் இது எதுக்குனா இதில் இருக்கிற டீஃபால்ட்டை பார்டர் ரிமூவ் பண்ணிடும் அப்புறம் பார்டர் பாட்டம் இதில் கொடுத்துட்டு ஃபைவ் பிக்சல் அப்புறம் இந்த கலர் கொடுத்துருக்கலாம் இந்த கலர் தேவைப்படுது நிறைய ஸ்பேஸ் வந்த மாதிரி இருக்குது சரி ஓகே இதில் போயிட்டு இப்போ இதில் ஒரு டீஃபால்ட்டாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டு தெரியணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா ப்ளேஸ் ஹோல்டர்னு கொடுக்கணும் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் இக்வல்ட்டு எக்ஸாம்பிள் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இப்படி கொடுத்துக்கலாம் இது கொடுத்தா சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று வந்து ஒன்று தெரியும் இந்த பேடிங் லெஃப்ட் ஜீரோ கொடுத்துக்கலாம் பேடிங் லெஃப்ட் ஜீரோ ஏன்னா லெஃப்ட் சைடில் பேடிங் வரக்கூடாது நம்மளுக்கு சரி ஓகேவா இப்போ இதே மாதிரியே பாஸ்வேர்டுக்கும் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு மார்ஜின் பாட்டம் கொடுத்துக்கலாம் மார்ஜின் பாட்டம் அதில் போயிட்டு ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் அது போக ஃபிஃப்டீன் பிக்சல் அப்போ இங்கே ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் பாஸ்வேர்டு கொஞ்சம் தனியாக வரும் இப்போ இதே மாதிரி இதே தான் பாஸ்வேர்டுக்கும் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணுங்கள் அப்புறம் பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேர்டு சேவ் ரெஃப்ரெஷ் நம்ம கிளாஸ் கொடுக்கல அதனால் பாஸ்வேர்டு ஃப்ரெஷ் இதில் ஓகே இதில் போயிட்டு இதுக்கு ஒரு ப்ளேஸ் ஹோல்டர் கொடுத்துக்கலாம் ப்ளேஸ் ஹோல்டர் இக்வல்ட்டு இப்படி கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இதில் ஒரு ப்ளேஸ் ஹோல்டர் ஒன்று வந்துடும் சரி இப்போ நம்ம பட்டனை நம்ம ஸ்டைல் பண்ண போகிறோம் ஸோ பட்டன் எப்படி ஸ்டைல் பண்ணுறது அப்படின்னா ட வெட் டாட் டிடிஎன் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி தான் பார்டரை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பார்டர் ஜீரோ அடுத்தது பேடிங் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டின் பிக்சல் அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் கலர் அதுக்கு நம்ம அந்த கலர் கொடுத்துக்கலாம் காப்பி அப்புறம் ஃபேஸ் கலர் ஒயிட் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இதுக்கு ஒரு பார்டர் கொடுக்கலாம் இந்த சாரி இந்த வெப்சைட்டில் மட்டும் ஒரு பார்டர் கொடுக்கலாம் அப்போ இது என்னது அப்படின்னா இந்த கண்டெய்னர் மெயின் ஃபார்ம் இங்கே போயிட்டு பார்டர் லெஃப்ட் கொடுத்துட்டு டீம் பிக்சல் சாலிட் அப்புறம் அந்த கலர் இந்த மாதிரி அப்புறமா ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி அவ்வளோதான் அதில் ஒரு கோடு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம என்ன இதில் நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா இது கொஞ்சம் ரைட்டில் தள்ளி இருக்குது இது கொஞ்சம் லெஃப்டில் தள்ளி இருக்குது இந்த மாதிரி ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் அதுக்கு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பொசிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணுவோம் பட் ரிலேட்டிவ் அப்ளை அப்ளை பண்ணுறோம் இதில் போய்ட்டு லெஃப்டில் போய்ட்டு மைனஸ் டென் பிக்சலும் கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்போ இது கொஞ்சம் லெஃப்டில் வரும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லெஃப்டில் வருது ஆனால் அதை பத்தில் வந்துருக்கு அது மாதிரி இப்போ இது கொடுக்கலாம் இதுக்கு லெஃப்டில் கொஞ்சம் தள்ளலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் பிக்சல் அது இங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஐஎம்ஜியில் இருக்குது ஐஎம்ஜியில் போய்ட்டு பொசிஷன் ரிலேட்டிவ் லெஃப்ட்டு டுவெண்ட்டி பிக்சல் இது கொடுத்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட்டு கொஞ்சம் தள்ளி வந்துடும் இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மவுஸ் இதில் ஹோவர் ஆகும்போது இதோட கலர் மாறணும் இந்த பார்டர் கலர் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நேராக போய்ட்டு இந்த ஐஎம்ஜி இருக்கா இந்த ஐஎம்ஜியில் ஐஎம்ஜி கோலன் ஹோவர் ஏன்னா ஹோவர் ஆகும்போது தானே இது நடக்கணும் அதுக்கு நம்ம இது ஹோவர் பண்ணிக்கலாம் ஹோவர் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் பாக்ஸ் ஷேடோ பாக்ஸ் ஷேடோ அதில் கிட்டத்தட்ட இதே பாக்ஸ் ஷேடோ தான் கால் பண்ணிவிட்டு பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் போயிட்டு பிளாக்குக்கு பதிலாக என்ன ஆகணும்னா அந்த நம்ம கலர் வரணும் இந்த கலர் ஆஷ் இல்லை ஃபிஃப்டீன் பதிலாக நம் அப்படியே இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மவுஸ் இல்லை உள்ளே வரும்போது அந்த அவருட
இந்த மாதிரி இப்போ அது டக்குன்னு மாறுது அதில் நம்ம கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் கொடுக்கணும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ் சரி அவ்வளோதான் நம்ம இந்த ஃபார்ம் டிசைன் பண்ணிட்டோம் சரி ஓகே நம்ம இந்த வீடியோட எண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி டக்குனு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம பெல் பட்டன் நம்பிக்கை நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் திரும்ப இன்னும் ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கல